शक्ति ने जैसे देखा वो पहचान गई कि ये तो वही राम लक्ष्मण है पर इस लक्ष्मण को पहले तो मार नहीं पाई पर अब किसे बिना मार डाले नहीं छोड़ूंगी बड़ी दिमाग से काम लिया उसने पता है वो दोनों महात्माओं के पास में गई और बोली बाबा आप देखने में तो बड़े सुंदर लग रहे हो राम जी कहते हैं कि ये शक्ति तू तो कहना क्या चाहती है तेरी इच्छा क्या है शक्ति कहती बाबा हमारी एक ही इच्छा है क्या कर लो विवाह हमसे हो कर लो विवाह हमसे इच्छा मेरी यही है कर लो विवाह हमसे इच्छा मेरी मुझसे विवाह नहीं किया तो फिर तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि तू जिसके बाग में टिका है ये मेरे पिता बाण हसुर का बाग है और वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसलिए विवाह कर लेना ही तेरे लिए अच्छा रहेगा राम जी ने विचार किया कि एक तो मैं अपनी सीता के लिए दुखी और दूसरी ये आप बता गई राम जी कहते हैं यानी कि बड़ा महात्मा ए शक्ति मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता पर तुम मेरे छोटे भैया से विवाह कर ले बोली ठीक है चलो यही हमसे विवाह करें राम जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया और इशारा पाते ही लक्ष्मण जी समझ गए वो विवाह करने के लिए तैयार हो गए जब तैयार हो गए तो शक्ति छोटे महात्मा को साथ में लेकर के अपने पिता बाणासुर के पास गए बोली पिताजी मैं इस महात्मा से विवाह करना चाहती हूँ बाणासुर बोला जैसे तुम्हारी इच्छा बाणासुर ने अपनी बिटिया शक्ति का विवाह छोटे महात्मा के साथ में किया यानी कि लक्ष्मण जी के साथ विवाह होने के बाद जब रात में दोनों दूल्हा दूल्हे ने लेटे तो जब रात के धीरे धीरे बारह बजे तो जानते हो लक्ष्मण जी तो सो गए बड़ी गहरी नींद में लक्ष्मण जी सो रहे हैं पर शक्ति नहीं सोई बोली वाह प्रभु आपने तो पहले पहले दिन दुश्मनी निभाने का मौका दे दिया आज दुष्ट को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसने जानते क्या किया शक्ति ने तुरंत तलवार निकाल लिया अरे शक्ति ने लो हाथ कटारे हाथ कटारी 
मन में कियो क्रोध अति भारी शक्ति ने तलवार निकाल लिया और सोते पर ही लक्ष्मण जी के सिर को काट दिया और इतनी होशियार तुरंत भाग पड़ी छत पर चढ़ गई रात में शक्ति तुरंत छत पर चढ़ गई आधी रात में और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी गांव वालों जल्दी दौड़ाओ देखो हमारे साथ में क्या हुआ है गांव वाले बेचारे आधी रात में भाग भाग के गए पिता बाड़ा सुनी आवाज सुनी वो भी दौड़ करके गया बोला बिटिया क्या बात है तुम आधी रात में क्यों चिल्ला रही सबका सोना आराम क्यों शक्ति बोली पिताजी मेरा पति मार दिया गया और तुमको सोने की पड़ी है बाड़ा बोला बिटिया किसने मारा तेरे पति को जल्दी बता मुझे शक्ति कहती पिताजी वो जो बाग में बड़ा महात्मा टिका है ना राम जी को बता रही कहती है उसी ने मेरे पति को मारा है क्योंकि पिताजी उसकी नियत मेरे ऊपर खराब हो गई थी तभी ने उसने मारी जलन के मेरे पति को मार दिया भला बताओ मारी खुद डारी सी और दोस्त राम जी के ऊपर लगा रही बारी औरत का त्रिया जाल राम जी के ऊपर दोष लगा दिया बाड़ा सुन ने कहा यदि ऐसी बात है तो अभी मैं उस महात्मा को बंदी बनाता हूँ बाड़ा सुर ने तुरंत बड़े महात्मा को बंदी बना लिया और एक खंबे से बांध दिया गया राम जी को अब शक्ति जैसे ही राम जी को मारने चली वैसे ही बाड़ा सुर बोला बिटिया रुको 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 मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूछ लेने दो ये किसी से मिलना तो नहीं चाहता है बाणासुर कहता है बाबा अगर आप किसी से मिलना चाहो तो बताओ मिलवा दे क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है तो बताओ किसी से मिलने की इच्छा हो तो मिलवा दे राम जी ने जैसी सुना बड़ी जोर जोर से रोने लगे बोले हे राजन मेरे एक भाई था उसको भी तुमने मार दिया अब मेरा ही संसार में रहा ही कौन है जिससे मैं मिलू राम जी तुरंत हनुमान की याद करके बड़ी जोर जोर से रोने लगे कहते हैं भैया हनुमान तुम कहा हो जल्दी से आओ नहीं तो आज ये दुष्ट मुझे नहीं छोड़ेगी कि बंदी बने श्री राम यादि तब पवन पुत्र की आई रे राम याद तब पवन पुत्र की आई 